চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয়নি পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়ে গলায় কারা খলখল করে হেসে উঠল হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরো হিম হয়ে জমে গেল যেন যে দেখি তখন একটাও পাখি নয় সবই অল্প বয়সী বউ তারা তখন সবাই এক যোগে ঘুমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তাদের চারদিকে সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে নিকটে ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে কতকালের পুরানো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই অনেকগুলোর হার রোদে জলে চুয়াটা উঠে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে কোনোটার মাথার খুলি ফুটো কোনোটায় পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে তাদের মুখও নানা দিকে ফেরানো তারাবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেছে সে যেই ছেড়ে দেবে অমনি কঙ্কালগুলো হরমুর করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙা চোরা তোবড়ানো নোনা ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে অথচ তারা যেন সবাই সজীব সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি ভূত প্রেত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারকে গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেল কখনোই সমর্থন করে না মদ্যপান এবং ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নমস্কার আমি লোকনাথ গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন কিছু কিছু গল্প কোনো দিনই পুরোনো হয় না আমরা কিছু কিছু গল্প বারবার শুনতে থাকি অথবা পড়তে থাকি আজ আপনাদের জন্য সেরকমই একটি গল্প থাকল আজকের গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই রাস্তার পুরনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল এই যে এখানে কি চলো জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি তাহানার জ্যোতিষীর নাম শোনি মস্ত বড় গুণী হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনো দেখি নাই জিজ্ঞাসা করিলাম বড় জ্যোতিষী মানে কি যা বলে তা সত্যি হয় আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে ভবিষ্যতে কথা বললে বিশ্বাস হয় না বন্ধু বলিল চলোই না পকেটে টাকা আছে দু টাকা নেবে তোমার হাত দেখিও দেখো না বলতে পারে কিনা কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ির গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ এই স্থানে হাত দেখা ও গোষ্ঠী বিচার করা হয় গ্রহ শান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন বড় বড় রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে দর্শনই বন্ধু মাত্র এই বাড়ি হাসিয়া বলিলাম লোকটা বোগাস এত রাজা মহারাজা যার ভক্ত তার এই বাড়ি বাহিরের দরজায় কড়া নারীতেই ভেতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল কে কিশোরে জিজ্ঞাসা করিল জ্যোতিষী মশাই বাড়ি আছেন ভেতর হইতে খানিক্ষণ কোনো উত্তর শোনা গেল না তারপর দরজা খুলিয়া গেল একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিক্ষণ চাইয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল কোথা থেকে আসছেন আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভেতর চলিয়া গেল কিছুক্ষণ কাহারও কোনো সারা শব্দ পাওয়া গেল না আমি বলিলাম 
ব্যাপার যা দেখছি তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিন রাত দরজা বন্ধ করে রাখে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে এবার ডেকে নিয়ে যাবে আমার কথা ঠিক হইল একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল আসুন ভেতরে ছোট একটা ঘরে তক্তা পোষের ওপর আমরা বসিলাম একটু পরে ভেতরে দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোর করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল পণ্ডিত বসাই আসুন বৃদ্ধের বয়স ষাট বাষট্টির বেশি হইবে না রং টকটকে গৌর বর্ণ এ বয়সেও গায়ে রঙের জৌলুস আছে মাথায় চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তা ব্যঞ্জক চোখ দুটি বড় বড় উজ্জ্বল জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিংয়ের চেহারা মনে পড়িল উভয়ে মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে কেবল লর্ড রেডিংয়ের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলির মধ্যে একটু ভরসা হারানোর ভাব পরিস্ফুট অর্থাৎ যতটা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন এখন তাহার যেন অনেকখানি হারাইয়া গিয়াছে এই ধরনের একটা ভাব প্রথমে আমি হাত দেখাইলাম বৃদ্ধ নিবিষ্ট মনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাইয়া বলিল আপনার জন্মদিন পনেরোই শ্রাবণ তেরোশো পাঁচ সাল ঠিক আপনার বিবাহ হয়েছে তেরোশো সাতাশ সালের পনেরোই শ্রাবণ ঠিক কিন্তু জন্ম মাসে বিয়ে তো হয় না আপনার হলো কেমন করে এরকম তো দেখিনি কথাটা খুব ঠিক বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এই জন্য যে আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না সে আমাকে কখনো দেখে নাই আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু বছরের তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায় সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোনো অবকাশ ছিল না তারপর বৃদ্ধ বলিল আপনার দুই ছেলে এক মেয়ে আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন মোটের ওপর আপনার মস্ত বড় ভাড়া গিয়েছিল তেরো বছর বয়সে কথা সবই ঠিক লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি হঠাৎ তারানাথ বলিল বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে কিছু অর্থ নষ্ট হয়েছে সে টাকা আর পাবেন না বরং আরও কিছু ক্ষতি যোগ আছে আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম মাত্র দুদিন আগে কলুটলা স্ট্রিটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোট শুদ্ধ মানি ব্যাগটা খোয়া গিয়াছে লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই তাহানাথ বোধ হয় থট রিডিং জানে কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে একটু বোধ হয় ধাপ্পা যাই হোক সাধারণ হাত দেখা গণকের মতো মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল লোকটার ওপর আমার শ্রদ্ধা হইল মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয় প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস অল্প বয়স হইতে সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায় তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন তার কাছে কিছুদিন তন্ত্র সাধনা করিবার ফলে তারা না তো কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল শেয়ার মার্কেট ঘোরদৌড় ফাটকা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে 
বড় বড় মারোয়াড়ির মোটর গাড়ির ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র যে পথে আসিল সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না তারানাতে জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল ঘোর দৌড় নারী ও সুরা এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথা সর্বস্ব আহতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কপুরের ন্যায় উবিয়া গেল এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পশার নষ্ট হইল তবুও ধূর্ততা ফন্দিবাজি ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তানাতে চরিত্রে না থাকাতে সে এখনও খানিকটা পশার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু বর্তমানে কাবুলি তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তাহানাতে দিবসের অধিকাংশ সময়ে ব্যয়িত হয় তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই আমার মুক্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পশার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই একথা খুবই ঠিক আমাকে পাইয়া তাহার নিজের ওপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে সুতরাং আমার ওপর তাহানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল সে আমায় প্রায়ই বলে তোমাকে সব শিখিয়ে দেব তোমাকে শিষ্য করে রেখে যাব লোকে দেখবে তাহানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না লোক পাইনি এতকাল যে তাকে কিছু দি একদিন বলিল চন্দ্রদর্শন করতে চাও চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুঝিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাকো কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্র দর্শন হবে চোখের সামনে পূর্ণ চন্দ্র দেখতে পাবে ওপরে আকাশে পূর্ণ চন্দ আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরি তুমি যা জানতে চাইবে পরিরা তাই বলে দেবে ভালো করে চন্দ্র দর্শন যে অভ্যেস করেছে তার অজানা কিছু থাকে না চন্দ্র দর্শন করি আর না করি তাহানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে যা পথে ঘাটে বড় একটা সোনা তো যাই না দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নাই পৃথিবীতে যে আবার সেসব ব্যাপার ঘটে তার তো কোনো দিন জানা ছিল না একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তাহানাথের ওখানে গিয়াছি তাহানাথ পুরাতন একখানা তুলট কাগজের পুথির পাতা উল্টাইতেছে আমাকে দেখিয়া বলিল চলো বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন দেখা করে আসি খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয় তবে তারানাথ সর্বকর্ম ফেলিয়া তাহার পেছনে দিন রাত লাগিয়া থাকিবে গেলাম বেলেঘাটা সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম তিনি আমাকে যে কোনো একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন আমি বেল ফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন পকেটে রুমাল আছে বার করে দেখো রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেল ফুলের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ ছয়ে হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই ঘরে আমি তাহানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই রুমালখানাতে আমার নামও লেখা সুতরাং হাত সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয় কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধু বাবাজি তান্ত্রিক শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্র সাধনার ফল যদি দুই পয়সার আত তৈরি করায় দাঁড়ায় সে সাধনার আমি কোনো মূল্য দিই না আতত্ব বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায় ফিরিবার সময় তাহানাথ বলিল 
না লোকটা নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্র সাধনা করেছে তারই ফলে দু একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে তাই বা পায় কি করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করে দেওয়া তো অনেক তোর জোরের দরকার হয় মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল তার পেছনে তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রই আছে কন্ট্যাক্ট অ্যাট এ ডিস্টেন্স এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো যদি ধরি হিপটোনিজম সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার ওপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার ওপর যে হেপটোনিজমের প্রভাব অক্ষণ রইয়াছে সে প্রভাবের মূলে কি আছে সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় তাহানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম তাহানাথ বলিল তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে তবুও তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাক ম্যাজিক এক সময় আমিও ও জিনিসের চর্চা যে না করেছি তা নয় ও আতরের গন্ধ আর এমন কি এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এই ধরনের লোক দেখেছ সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়েও বেঁচে গেল জীবে একটু দাগও লাগলো না এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয় এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি কি হলো জানো ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নাম করা সাধু ছিলেন আমার এক খুড়িমা তার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন আমাদের বাড়ি এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন আর আমাদের প্রায়ই বলতেন দুই চোখের মাঝখানে ভরুতে একটা জ্যোতি আছে ভালো করে চেয়ে দেখিস দেখতে পাবি খুব এক মনে চেয়ে দেখিস মাস দুই তিন পরে আমার একদিন জ্যোতিষ দর্শন হল মনে ভাবলাম চন্দ্র দর্শনের মতো নাকি মুখে জিজ্ঞাসা করলাম কি ধরনের জ্যোতি ঠিক নীল বিদ্যুৎ শিখার মতো প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে বাড়ির পেছনে পেয়ারা তলায় বসে সাধুর কথা মতো নাকের ওপর দিকে ঘন্টা খানিক চেয়ে থাকতাম সব দিন ঘটে ঘটত না হপ্তার মধ্যে দু তিন দিন বসতাম মাস তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হল নীল লিকলিকে একটা শিখা আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির মিনিট খানেক ছিল প্রথম দিন এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি বাড়িতে আর মন টেকে না ঠাকুমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশিতে একদিন অহল্লা বাইয়ের ঘাটে বসে আছি সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেছে এমন সময় একজন লম্বা চওড়া চেহারার সাধুকে খরম পায় দিয়ে কোমণ্ডলু হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম তার সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না সাধু তো কতই দেখি চুপ করে আছি সাধু বাবাজি জল ভরে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন বাবাজির বাড়ি কোথায় আমি বললাম বাঁকুড়া জেলায় মালিয়ারা রুদ্রপুর সাধু থমকে দাঁড়ালেন বললেন মালিয়ারা রুদ্রপুর 
তারপর কি যেন একটা ভাবলেন খুব অল্পক্ষণ একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তারপর বললেন রুদ্রপুরের রামরূপ সান্নালের নাম শুনেছ তাদের বংশে এখন কে আছে জানো আমাদের গ্রামে সান্নালেরা এক সময় খুব অবস্থাপন্ন ছিল খুব বড় বাড়িঘর দরজায় হাতি বাঁধা থাকত শুনেছি কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ কিন্তু রামরূপ সান্নালের নাম তো কখনো শুনিনি সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন তোমার বয়স আর কতটুকু তুমি জানবে কি করে খেয়াঘাটের কাছে শিব মন্দিরটা আছে তো খেয়াঘাট রুদ্রপুরে নদী নেই মজে গিয়েছে কোন কালে এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ গরু হেঁটে চলে যায় তবু পুরনো নদীর ঘাটের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিব মন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে শুনেছি সান্নালদেরই কোনো পূর্বপুরুষ ওই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু এসব কথা ইনি কি করে জানলেন বিস্ময় সুরে বললাম আপনি আমাদের গায়ের কথা অনেক জানেন দেখছি সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা মহের মুখে দেখা যায় তার অতি তরুণ অপধ পৌত্রের কোন ছেলে মানসি কথার জন্য সত্যি বলছি সেই হাসির স্মৃতি আমি এখনো বলতে পারিনি খুব উঁচু না হলে অমন হাসি মানুষে হাসতে পারে না তারপর খুব শান্ত সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস কেন ধর্মকর্ম করবি বলে আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন বাড়ি ফিরে যা সংসার ধর্ম করগে যা এ পথ তোর নয় আমার কথা শোন বললাম এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না কিছু হবে না কেন আমার সংসারে মন নেই সংসার ছেড়েই এসেছি তিনি হেসে বললেন ওর নাম সংসার ছাড়া নয় সংসার তুই ছাড়িস নি ছাড়তে পারবি অনে তুই ছেলে মানুষ নির্বোধ কিছু বোঝবার বয়স হয়নি যা বাড়ি যা মা বাপের মনে কষ্ট দিস নে কথা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম কিন্তু আমাদের গায়ের কথা কি করে জানলেন বললেন না দয়া করে বলুন তিনি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন আমিও নাছোর বান্দা হয়ে তার পিছু নিলাম খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন কেন আসছিস আপনাকে ছাড়ব না আমি কিছু চাই নি আপনার সঙ্গ চাই তিনি সস্নেহে বললেন আমার সঙ্গে এলে তোর কোনো লাভ হবে না তোকে সংসার করতেই হবে তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার যা চলে যা তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে আর সাহস করলুম না তার অনুসরণ করতে কি একটা শক্তি আমার ইচ্ছে সত্ত্বেও যেন তার পেছনে পেছনে যেতে আমায় বাধা দিলে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই বুঝতে পারলুম না কোন গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন দিকে গেলেন প্রসঙ্গক্রমে বলেনি অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্নালের কোনো হদিস মেলাতে পারলাম না সান্নালদের বাড়ির ছেলে ছোকরা দল তো কিছুই বলতে পারে না ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন তিনি পেনশন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ি এলেন কথায় কথায় তাকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বলিলেন দেখো আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল বড় জ্যাঠামশায়ের ওই সব শখ ছিল অনেক কষ্ট করে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করে বংশের কুরজি জোগাড় করতেন তার মুখে শুনেছি চার পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্নাল নদীর ধারে ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন বিবাহ করেছিলেন ছেলে মেয়েও হয়েছিল কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না 
রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন আর কখনো দেশে ফেরেননি অন্তত দেড়শো বছর আগের কথা হবে জিজ্ঞাসা করলুম ওই শিব মন্দিরটা ওরকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন তা নয় ওখানে তখন বহতা নদী ছিল খুব স্রোত ছিল বড় বড় কিস্তি চলত প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম খেয়াঘাট তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন হ্যাঁ জ্যাঠামশাইয়ের মুখে শুনেছি বাবার মুখে শুনেছি তাছাড়া আমাদের পুরনো কাগজপত্রে আছে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর কেন বলো তো এইসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হলো বইটাই লিখছো নাকি ওদের কাছে কোনো কথা বলিনি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে কাশির সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই কোনো অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়শো বছর পরেও বেঁচে আছেন বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরোয় বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলি থাকে সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী পাগলির সঙ্গে দেখা করলাম নদীর ধারে শ্মশানে ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে যেমন ময়লা কাপড় চুপড় পরনে তেমনই মলিন জট পাকানো চুল আমাকে দেখেই সে গেল মহা চোটে বললে এখান থেকে কে বলেছে তোকে এখানে আসতে ওর আলু থালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম মা আমাকে আপনার শিশু করে নিন অনেক দূর থেকে এসেছি দয়া করুন আমার উপর পাগলি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন কান থেকে বিপদে পড়বি আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে যা নির্জন শ্মশান ভয় হলো ওর মূর্তি দেখে কি জানি মারবি টারবে নাকি পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই সেদিন চলে এলাম কিন্তু আবার গেলাম তারপর দিন পাগল বললে আবার কেন আনি বললাম মা আমাকে দয়া করো পাগলি বললে তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি বললে ফের যদি আসিস তবে বিপদে পড়বি খুব সাবধান রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম না এখান থেকে চলে যাই আর এখানে নয় কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন দিন শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলি এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে সে চেহারা আর নেই মৃদু হাসি হাসি মুখ আমায় যেন বললে লাথিটা খুব লেগেছে না রে তা রাগ করিস নে কাল যাস আমার ওখানে সকালে উঠেই আবার গেলাম উমা স্বপ্ন টপ্ন সব মিথ্যে পাগলি আমায় দেখে মার মূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা ওরা কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে আমিও তখন মরিয়া হয়েছি বললাম তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে তুমি তো আসতে বললে তাই এলাম পাগলি খিলখিল করে হেসে উঠল তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে তোর মুন্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম তোর মুন্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম কেন জানি না এই পাগলি আমাকে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট করেছে আমি বুঝলাম তখনই সেখানে দাঁড়িয়ে এ যতই আমাকে বাইরে দাঁড়িয়ে দেবার ভান করুক আমার মনে হল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির পরে টানছে হঠাৎ সে বললে বস খানে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা জমিদারের ঘরের কর্তির মতো 
তার সে হুকুম পালন না করে যে উপায় নেই কাজেই বসতে হল সে বললে কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস বলতো তোর দাদা কি হবে কিচ্ছু হবে না তোর সংসারে এখনো পুরো ভোগ রয়েছে আমি চুপ করেই থাকি খানিকটা বাদে পাগলি বললে আচ্ছা কিছু খাবি আমার এখানে যখন এসেছিস তার ওপর আবার বামুন তখন কিছু খাওয়ানো দরকার বল কি খাবি পাগলির শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হল ইয়াকে লোকের মুখে শুনে এসেছি যা চাওয়া যায় সাধু সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে কলকাতায় গন্ধ বাবাজির কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি সে আমার ততটা আশ্চর্য বলে মনে হয়নি বললাম খাব অমৃতি জিলিপি ক্ষীরের বরফি আর বর্তমান কলা পাগলি এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে শ্মশানের কতকগুলো পোড়া কয়লা পাশেই পড়েছিল হাতে তুলে নিয়ে বললে এই নে খা ক্ষীরের বরফি আমি তো অবাক ইতস্তত করছি দেখে সে পাগলের মতো খেল খেল করে কি এক রকম অসম্ভব হাসি হেসে বললে খা 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 ক্ষীরের বরফি খা আমার মনে হলো এই তো দেখছি পুরো পাগল কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই এর কথার মোড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব চেয়েছি কিন্তু আমার তখন আর ফেরাবার পথ নেই অনেক দূর এগিয়েছি দিলাম সেই কয়লা মুখে পড়ে যা থাকে কপালে পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী বিশ্বাস চিতার কয়লা টুকরো মুখ থেকে বার করে ফেলে দিলুম পাগলি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে কি পোকামি করেছি এখানে এসে এ পাগলি পাগল ছাড়া আর কিছু নয় বদ্ধ উন্মাদ পাড়া গায়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েছে পাগলি হাসি থামিয়ে বিদ্রুপে সুরে বললে খেলি রাবড়ি বর্তমান কলা পেটু কোথাকার পেটের জন্য এসেছে শ্মশানে আমার কাছে আমার ভয়ানক রাগ হল অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনো কেউ মুখের উপর বলেনি একটি কথাও না বলে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম বললে বিশ্বাস করবেন না আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলিকে স্বপ্নে দেখলাম আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলছে রাগ করিস আসিস আজ রাগ করে না চি এখনো পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলিকে স্বপ্নে দেখেছিলাম না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম যা হোক জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না পাগলি আমায় জাদু করলে নাকি গেলাম আবার দুপুরে এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন বললে আবার এসেছিস দেখছি আচ্ছা না ছোর বান্দা তো তুই আমি বললাম কেন বাদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে দিনে অপমান করে বিদায় করে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বলো এরকম হয়রান করে তোমার লাভ কি পাগলি বললে পারবি তুই সাহস আছে ঠিক যা বলবো তা করবি বললাম হ্যাঁ আছে যা বলবে তাই করব দেখোই না পরীক্ষা করে সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে সে বললে আজ রাত্রি আমায় তুই মেরে ফেল গলা দ্বীপে মেরে ফেল তারপর আমার মৃতদেহের ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে নিয়ম বলে দেব বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ায় আর দুটো চাল ছোলা ভাজা মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হা করে বিকট চিৎকার করে উঠবে যখন তখন আমার মুখে এক ঠোক মত আর দুটো চাল ছোলা ভাজা দিবি 
ভোরাত পর্যন্ত এমনি মরার উপর বসে মন্ত্র জপ করতে হবে রাত্রে হয়তো অনেক রকম ভয় পাবি যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয় কিন্তু তাদের ভয় করো না ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যে হবে প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পারো কেমন রাজি ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারিনি কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম বললাম সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না আর তুমি বা আমার জন্যে মরবে কেন পাগলি রেগে বললে তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখ করা বেরো আরো নানা রকম অস্থির গালাগালি তিনি ওর মুখে কিছু বাঁধে না মুখ বড় খারাপ আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায় মাখিনি গা সওয়া হয়ে গিয়েছে বললাম রাখ কচু কেন একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা আমি না ভদ্রলোকের ছেলে পাগলি আবার মুখ বিকৃত করে বললে ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের ছেলে এই পথে এসেছিস কেন রে ও অল্প পেয়ে ঘাটের মরা তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা ভদ্র লোকের ছেলের কাজ নয় যা গিয়ে কামি চাদর পরে হৌসে চাকরি কর গিয়ে বেরো বললাম তুমি শুধু রাগি করো পুলিশের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছো না আমি যখন ফাঁসি যাব তখন ঠেকাবে কে মনে মনে আবার সন্দেহ হলো না এ নিত্যান্তই পাগল বদ্ধ উন্মাদ এর কাছে এসে শুধু এত দিন সময় নষ্ট করেছি সারা আর কিছু না তখনই মনে পড়ল পাগলির মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি তন্ত্রে কথা শুনেছি সময় সময় সত্যই এমন কথা বলে যে ওকে বিদুষী বলে সন্দেহ হয় সেই দিন থেকে পাগলি আমার ওপর প্রসন্ন হল বিকেলে যখন গেলাম তখন আপনি ডেকে বললে আমার রাখলে আর জ্ঞান থাকে না তোকে ও বেলা গালাগাল দিয়েছি কিছু মনে করিস নি ভালোই হয়েছে তুই সাধনা করতে চাস নি ও সব নিম্নতন্ত্রের সাধনা অতি মানুষের কতগুলো শক্তি লাভ হয় তাছাড়া আর কিছু হয় না বললাম কিভাবে শক্তি লাভ হয় পাগলি বললে পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না মানুষ মরে দেহ শূন্য হলে চোখে দেখা যায় না আমরা তাদের বলি ভূত এছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম কিন্তু শক্তি বেশি এদেরও দেখা যায় না তন্ত্রে এদের ডাকিনি সংখিনি এই সব নাম এরা কখনো মানুষ ছিল না মানুষ মরেই যেখানে যায় এরা সেখানকার প্রাণী মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন বলে এদের মধ্যে ভালো মন্দ দুই আছে তন্ত্র সাধনার বলে এদের বস করা যায় তখন যা বলা যায় এরা তাই করে করতেই হবে না করে উপায় নেই কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে অসাবধান তুমি যদি হয়েছ তোমাকে মেরে ফেলতে পারে অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম এসব কথা আর কখনো শুনিনি এর মতো পাগলের মুখেই এই কথা সাজে আজ যেখানে বসে শুনছি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে গ্রাম্য শ্মশান একটা বড় তেঁতুল গাছ আর একদিকে কতকগুলো শিমুল গাছ দু চার দিন আগের একটা চিতার কাঠ কয়লা আর একটা কলসি জলের ধারে পড়ে রয়েছে কোনো দিকে লোকজন নেই অজ্ঞাত স্বরে আমার গা যেন শিউরে উঠল পাগলি তখনও বলে যাচ্ছে অনেক সব কথা অদ্ভুত ধরনের কথা এক ধরনের অপদেবতা আছে তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকি নি তারা অতি ভয়ানক জীব বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম দয়া মায়া বলে পদার্থ নেই তাদের পশুর মতো মন কিন্তু তাদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এরা যেন পেত লোকের বাঘ ভালুক ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় বলে যাদের বেশি দুঃসাহস এমন তান্ত্রিকেরা হাকিনি মন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে হলে খুবই ভালো কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই তাই তোকে বারণ করি 
তুই বুঝিস নে তাই রাগ করিস কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি তাহলে হাকিনি মন্ত্রে সিদ্ধ না ঠিক বলো পাগলি চুপ করে রইল আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না বুঝলাম পাগলি এ কথা কিছুতেই বলবে না কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলির সম্বন্ধে অনেক কথা বললে বললে আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন পাগলি ভয়ানক মানুষ ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে ওকে বেশি ঘাটাবেন না মশাই গায়ের কোন লোক ওর কাছেও ঘেসে না বিদেশি লোক মারা পড়বেন শেষে মনে ভাবলাম কি আমার করবে যা করবার তা করেছে তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই তারপরে একদিন যা হলো তা বিশ্বাস করবেন না একদিন সন্ধ্যার পরে পাগলির কাছে গিয়েছি কিন্তু এমনভাবে গিয়েছি পাগলি না টের পায় পাগলির সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বটতলায় পাগলি বসে নেই তার বদলে একটি ষোড়শি বালিকা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে চোখের ভুল নয় মশাই আমার তখন কাঁচা বয়স চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয় স্পষ্ট দেখলাম ভাবলাম তাই তো এই আবার কে এলো যাই কি না যাই দু এক পা এগিয়ে সংকোচ সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম মা তিনি কোথায় গেলেন মেয়েটি হেসে বললে কে সেই তিনি এখানে থাকতেন মেয়েটি খিল খিল করে হেসে বললে আ মরণ কে তার নামটাই বল না নাম বলতে লজ্জা হইতে নাকি আমি চমকে উঠলাম সেই পাগলি তো সেই হাসি সেই কথা বলবার ভঙ্গি এই সুরসি বালিকার মধ্যে সেই পাগলি রয়েছে লুকিয়ে সে এক অদ্ভুত আকৃতি ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলি বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসি সুরসি বালিকা মেয়েটি হেসে ঢলে পড়ে আর কি বললে এসো না বসো না এসে পাশে লজা কি আহা আর অত লজ্জা দরকার নেই এসো হঠাৎ আমার বড় ভয় হলো মেয়েটির রকম সকম আমার ভালো বলে মনে হলো না তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো এ পাগলি আমায় কোনো বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে ফিরে চলে যাচ্ছি এমন সময় পরিচিত কণ্ঠে ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম দেখি বটতলার পাগলি বসে আছে আর কেউ কোথাও নেই আমার তখনও ভয় যায়নি ভাবলাম আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না আজ ফিরে যাই পাগলি বললে এসো বসো বললাম তুমি ওরকম ছোট মেয়ে সেছিলে কেন তোমার মতলব খানা কি পাগলি বললে আ মরণ খাঁটিয়ে মরা আবল তাবল বকছে না সত্যি কথা বলছি আমায় কোনো ভয় দেখেও না যখন তোমায় মা বলে ডেকেছি শোনো তবে তুই সেরকম নস তন্ত্রে সাধনা তোকে দিয়ে হবে না অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয় থাক তোকে দু একটা কিছু দেব তাতেই তুই করে খেতে পারবি একটা মরা চাই আসবে সে কি অনেক মরা এই খাটেই আসবে ততদিন অপেক্ষা কর কিন্তু যা বলে দেব তাই করবি রাজি আছিস সব সাধনা ভিন্ন কিচ্ছু হবে না তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোনো কালেই তবু কারো মরার উপর বসে সাধনা করব এই কল্পনাও করিনি কিন্তু রাজি হলাম পাগলির প্রস্তাবে বললাম বেশ তুমি যা বলবে তাই করবো কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি আর সব তাতে রাজি আছি একদিন সন্ধের কিছু আগে গিয়েছি সেদিন দেখলাম পাকলির ভাবটা যেন কেমন কেমন ও আমায় বললে একটা মরা পা গিয়েছে চুপি চুপি এসো জলের ধারে বড় একটা পাকুর গাছের শিকড় 
জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শিকড়ের মধ্যে একটা ষোলো সতেরো বছরের মেয়ের মরা বেঁধে আছে কোন ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয় ও বললে তোর মরাটা শিকড় বেয়ে নেমে যা জলের মধ্যে মরা হালকা হবে ওকে তুলে শিকড়ে রেখে দে ভেসে না যায় তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না মরার পরনেও তখনও কাপড় সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শিকড়ের মধ্যে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম পাকলি বললে মরার ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে ভয় পাবি না তো ভয় পেয়েছ কি মরেছ আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলুম মরার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে সেদিনকার সেই সুরসি বালিকা অবিকল সেই মুখ সেই চোখ কোনো তফাত নেই পাগলি বললে চেচে মচিস কেন ও আপদ আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন পাগলিকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হলো মনে ভাবলাম এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি গায়ের লোকে ঠিকই বলে কিন্তু ফিরবার পর তখন আমার বন্ধ পাগলি আমায় যা যা করতে পড়লে সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হলো সব সাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয় সন্ধ্যের পর থেকেই আমি সবের ওপর আসন করে বসলাম পাগলি একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে সেটাই জপ করতে হবে অনবরত আমার বিশ্বাস হয়নি যে এতে কিছু হয় এমনকি ও যখন বললে যদি কোনো বিভীষিকা দেখো তবে ভয় পেও না ভয় পেলেই মরবে তখন আমার মনে বিশ্বাস হয়নি রাত্রি দুপুর হল ক্রমে নির্জন শ্মশান কেউ কোনো দিকে নেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে দিক বিদিক লুকিয়েছে পাগলি যে কোথায় গেল তাও আমি আর দেখিনি হঠাৎ এক পাল শেয়াল দেখে উঠল নদীর ধারে একটা কষার ঝোপের আড়ালে শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মরার ওপর বসে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউড়ে উঠল ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে বলে আমার কোনো স্বার্থ নেই আমি তারানার জ্যোতিষী বুঝি কেবল পয়সা তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন শিয়াল টাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো শ্মশানের নিচে নদী জল থেকে দলে দলে সব বউ মানুষরা উঠে আসছে অল্প বয়সী বউ মুখে ঘোমটা টানা জল থেকে উঠে এলো অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো দলে দলে একটা দুটো পাঁচটা দশটা বিশটা তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালো আমি এক মনে মন্ত্র জপ করছি ভাবছি যা হয় হবে একটু পরে ভালো করে চাইতে গিয়ে দেখি আমার চারপাশে একটাও বউ নয় সব করা পাখি বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয় দু পায়ে গম্ভীরভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল তাই বলো হরি হরি পাখি চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয়নি পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়ে গলায় কারা খল খল করে হেসে উঠল হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরো হিম হয়ে জমে গেল যেন চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয় সবাই অল্প বয়সী বউ তারা তখন সবাই এক যোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তাদের চারদিকে সে বড় মাঠের যেদিকে তাকাই অসংখ্য নর কঙ্কাল দূরে নিকটে ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে কত কালের পুরনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে কোনোটার মাথার খুলি ফুটো কোনোটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে তাদের মুখ নানা দিকে ফেরানো 
দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেছে সে যেই ছেড়ে দেবে অমনি কঙ্কালগুলো হরমোর করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙা চোরা তোবড়ানো নোনা ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে অথচ তারা যেন সবাই সজীব সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে এ আবার কে যা হোক সব রকম ব্যাপারের জন্য আজ প্রস্তুত না হয়ে আর সব সাধনা করতে নামেনি আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে আমি সরসি মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমায় তোমার পছন্দ হয় না মহাবিদ্যা টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলির কাছে কিন্তু তাদের তো শুনেছি অনেক সাধনা করেও দেখা মেলে না আর এত সহজে ইনি বললাম আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন আমার জীবন ধন্য হল মেয়েটি বললে তবে তুমি মহাডামরি সাধনা করছো কেন আগে আমি তো জানি নে কোন সাধনা কিরকম পাগলি আমায় যেমন বলে দিয়েছে তেমনই করছি বেশ মহাডামরি সাধনা তুমি ছাড়ো ও মন্ত্র জপ করো না যখন দেখা দিয়েছি তখন তোমার আর কিছুতেই দরকার নেই তুমি মহাডামরি ভৈরবীকে দেখো নি অতি বিকট তার চেহারা তুমি ভয় পাবে ছিঁড়ে দাও মন্ত্র সাহসে ভর করে বললাম সাধনা করে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন তোমার সন্দেহ হচ্ছে আমার মনে হলো এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না বললাম সন্দেহ নয় কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা যদি অপরাধ করি মাপ করুন কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই বালিকা বললে মহাডামরিকে চেনো না আমাকেও চেনো না তাহলে আর চিনে কাজ নেই এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছো দিবৌক পথের নাম শোনেন তন্ত্রে পাষণ্ড দলনের জন্য ওই পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি তোমার যন্ত্রে দিব্যউক পথে সারা যে গেছে তাই ছুটে দেখতে এলাম কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না ভয় ভয় বললাম তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল বললে তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্য অত ভয় কিসের আমি না তোকে লাথি মেরেছি শ্মশানের পোড়াকার ছুঁড়ে মেরেছি তোকে পরীক্ষা না করে কি সাধনার নিয়ম বলে দিয়েছি তোকে আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি বলে কি মেয়েটি আবার বললে কিন্তু মহাডামরের বড্ড ভীষণ রূপ তোর যেমন ভয় সে তুই পারবি নে ও ছেড়ে দে আপনি যখন বললেন তাই দিলাম ঠিক কথা দিলি দিলাম এ সময় যে সব দেহের ওপর বসে আছি তার দিকে আমার নজর পড়ল পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময় আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল সব দেহের সঙ্গে সম্মুখের সরসী রূপসীর চেহারার কোনো তফাত নেই একই মুখ একই রং একই বয়স বালিকা ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বললে আমি কথার কোনো উত্তর দিলাম না কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল সেটা মুখেই প্রকাশ করে বললাম কে আপনি আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলিও নাকি 
একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেরে চৌচির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মাঠ ময় নরকঙ্গালগুলো হাড়ের হাতি তালি দিতে দিতে একে বেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল কোনো কঙ্কালের হাত খসে গেল কোনোটার মেরুদণ্ড কোনোটার কপালের হার কোনোটার বুকের পাঁচরাগুলো তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলছে এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বিভৎস ঠক ঠক শব্দ হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন ছড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো আর সেই ছিদ্র পথে যেন এক বিকট মূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলু থালু বেসে নেমে আসছে দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বনে শিয়ালের তলা ভাটে কে উঠল বিশ্রী মরা পচা দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হল পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা মেঘে ছেয়ে গেল তার নিচে চিল শোকনে উঠছে সেই গভীর রাত্রে শেয়ালের চিৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ সৃষ্টি নিঝুম আমার গা শিউড়ে উঠল আতঙ্কে পিসাচিটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে তার আগুনের ভাটার মতো চলন্ত দুচো ঘৃণা নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রুপ মেশানো সে কি ভীষণ কুর দৃষ্টি সে পুতি গন্ধ সে শেয়ালের ডাক সে আগুন রাঙা মেঘের সঙ্গে পিসাচির সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে চায় যে সবটার ওপরে বসে আছি সে সবটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললে আমায় উদ্ধার করো রোজ রাত্রে এমনই হয় আমায় খুন করে মেরে ফেলেছে বলে আমার গতি হয়নি আমায় উদ্ধার করো কত কাল আছি এই শ্মশানে ছাপ্পান্ন বছর কাকেই বা বলি কেউ দেখে না ভয় দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম তখন পূবে ফর্সা হয়ে এসেছে বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলি বসে মৃত মৃদু ব্যাংকের হাসি হাসছে সেই পরতলায় আমি আর পাগলি দুজনে পাগলি বললে যা দৌড় দৌড় বোঝা হয়ে গিয়েছি আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না আমার শরীর তখনও ঝিম ঝিম করছে বললুম কিন্তু আমি ওদের দেখেছি তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে তিনি এসেছিলেন পাগলি মুখ টিপে হেসে বললে তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্র জপ ছেড়ে দিলি দূর ও সব হাকিনীদের মায়া ওরা সাধনার বাধা তুই সরসীকে চিনিস না শ্রী সরসী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম শক্তি এবং দেবী তক্ষরিত মহা সরসী সুন্দরী কহাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না কহাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা তুই তার জানিস কি ওসব মায়া আমি সন্ধিগ্ধ সুরে বললাম তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে আরও এক বিকট মূর্তি পিসা চির মতো চেহারা নারী দেখেছি আমার মাথা ঠিক ছিল না তারপরেই মনে হলো পাগলির কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল কি সেটা পাগলি বললে তোর ভাগ্য ভালো শেষকালে যে বিকট মূর্তি মেয়ে দেখেছিস তিনি মহাডামরি মহাভৈরবী তুই তার তেজ সহ্য করতে পারলি নে আসন ছেড়ে ভাগলি কেন তারপরে সে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বলল এক পড়া বাদর কোথাকার উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে হাকিনীদের নিয়ে কারবার করি ওরে অল্প পেয়ে তোকে ভেল কি দেখিয়েছে তুই তো সব সময় আমার সামনে বসে আছিস বটতলায় কোথায় গিয়েছিলি তুই সকাল কোথায় এখন যে সারা রাত সাধনা করে আসন ছেড়ে এলি এই তো সবে সন্ধে 
আমার চমক ভাঙল পাগলি কি ভয়ানক লোক সত্যি তো সবে মাত্র সন্ধ্যা হয় হয় আমার সব কথা মনে পড়ল এসেছি ঠিক বিকেল ছটায় আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা মরা ডাঙায় তোলা সব সাধনা নরকঙ্কাল ষোড়শী উড়ন্ত চিল শকুনির ঝাঁক সব আমার ভ্রম হতভম্বের মতো বললাম কেন এমন ভোলালে আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে পাগলি বললে তোকে বাঁচিয়ে নিচ্ছিলাম তোর মধ্যে সে জিনিস নেই তোর কর্ম নয় তন্ত্রের সাধনা তুই আর কোনো দিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে এলেও আর দেখা পাবি নে বললাম একটা কথার শুধু উত্তর দাও তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো তুমি ভেলকি নিয়ে থাকো কেন উচ্চ তন্ত্রের সাধনা করো না কেন পাগলি এবার একটু গম্ভীর হল বললে তুই সে বুঝবি নে মহাসরসী মহা ডামরি ত্রিপুরা এরা মহাবিদ্যা ব্রহ্মশক্তির নারী রূপ এদের সাধনা এক জন্মে হয় না আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে এ জন্ম গেল গুরু দেখা পেলাম না যা তুই ভাগ তোর সঙ্গে এইসব বকে কি করব তোকে কিছু শক্তি দিলাম তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন যা পালা চলে এলাম সে আজ চল্লিশ বছরের কথা আর যায়নি ভয়েই যায়নি পাগলির দেখাও পায়নি আর কোনো দিন তখন চিনতাম না বয়স ছিল কম এখন আমার মনে হয় যে পাগলি সাধারণ মানবই নয় সংসারের কেউ ছিল না সে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সে যে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াতো তুমি আমি সামান্য মানুষ তার কি বুঝবো যাক সে সব কথা শক্তি পাগলি দিয়েছিল কিন্তু রাখতে পারিনি ঠিকই বলেছিল আমার মনে অর্থের লালসা ছিল তাতেই গেল কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও এসো চিনিয়ে দেব দুই হাতের পুরো আঙুল দিয়ে আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না যতক্ষণ এখানে আছি উঠিয়া পড়িলাম বেলা বারোটা বাজে আপাতত চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকি তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহার আমি কোনো জবাব দিব না শুনছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কাহিনী তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে তানা তান্ত্রিকের আরও একটি গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই